Hello students, hope you are doing well. Today we are going to discuss the topic why we travel. It's written by Pico Ayer. Pico Ayer, as you know, was born in 1957. Was a British writer, essayist and a novelist who has earned an enviable reputation as a travel writer. Born in Oxford, England to Indian parents and named Siddharth Pico Raghun Iyer. His father Raghavan N. Iyer was an Oxford philosopher and political theorist, while his mother Nadini Nanak Mehta is a religious scholar. His rather unusual name points to the eclectic and erudite credentials of his parents. It borrows from him father's name that of the Buddha as well as the Indian philosopher Pico Dela Mirandola. I distinguished himself in academics and was a King's Scholar at Eton College. He was awarded a congratulatory double first in English Literature at Oxford University and then received his second Master's in Literature at Harvard. In 2017, the Chapman University awarded him an honorary doctorate. He taught writing and literature at Harvard before joining Time magazine as a writer and novel world affairs sorry he publishes regularly on culture supports films mysticism globalism etc in renowned publications like harper's magazine the new york review of books the new york times financial times national geographic and the times literary supplement ayer has traveled from north korea to eastern england and from Piraguay to Ethiopia. Since 1992, he, was been, he has been living in Nara, Japan with his wife, who is Japanese. He authored many books, both fiction and non-fiction, on travel and encouraged between cultures. Among his books, it includes Video Night in Kathmandu and other reports from the not so far east. 1998. The Lady and the Monk, Four Seasons Coita, 1991. Falling Off the Map, Some Lonely Places of the World, 1993. The Global Soul, Jet Lag, Shopping Malls, and The Search for Home, 2000. The Art of Stillness, Adventures in Going Nowhere, 2014 and Autumn Light, Season of Fire and Farewells, 2019. Having grown up amidst English, American and Indian cultures, I are boosts of a multicultural heritage and sensibility. He often writes of his delight in inhabiting in between species and being outside fixed categories. A true cosmopolite, Ayer defines himself as a multinational soul and multinational group. Pico Ayer is a contributing editor of Saloon Travel and Put. We travel to bring what little we can in our ignorance and knowledge to those parts of the globe who reaches, whose riches are differently dispersed and we travel in a sense to become young fools again to show time down and get taken in and fall in love once more dear students hum baat kar rahe hain pico air ki pico air jisko humne pehle bhi padha hai और आज फिर दोहराएंगे और आज फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स जो आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनको दोहराएंगे उन उनकी डिस्कशन करेंगे हम तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हम बात कर लेंगे इसके टॉपिक पे जो पिको एयर ने लिखा है कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं जिनको हम पढ़ेंगे और साथ में उसके बाद में हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिवस पड़े हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं 
इस लिहाज से हम पी कोयर को पढ़ेंगे उसका टॉपिक अगर हम पूरा एनालिसिस देते हैं उसमें ये ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने गनीमत समझा इट्स बेटर टू हैव ओनली और ओनली हैव ऑब्जेक्टिव सो दैट वी कैन गो थ्रू दैट एंड गेट गुड मार्क्स इन और एग्जामिनेशन तो ऑब्जेक्टिव पे जाने से पहले कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं जो हम पढ़ेंगे यहाँ एक पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है सेंट्रल एरिया को लेकर इस पर बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रल एरिया में एक बात बताई जा रही है वी ट्रैवल इन शेल इट लूज आवर सेल्वस एंड वी ट्रैवल नेक्स्ट फाइंड आवर सेल्वस ये पहला ऑब्जेक्टिव बन सकता है बट या ड्रोड या इपिको आयर का जो टॉपिक है वाई वी ट्रैवल उसमें सेंट्रल एरिया या सेंट्रल थीम क्या है तो ये आप उसका आंसर दे सकते ये आ जाएगा हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव में लेकिन हम ये कह सकते हैं We travel initially to lose ourselves, and we travel next to find ourselves. Travel in that sense guides us towards a better balance of wisdom and compassion, of seeing the world clearly and yet feeling it truly. For seeing without feeling can obviously be uncaring, while feeling, feeling without seeing can be blind. Our next question is. What is the importance of travel in Bacon's essay of travel? I repeat, what is the importance of travel in Bacon's essay of travel? Through his essay, Bacon was able to highlight and even celebrate the richness and value that travel adds to a person's knowledge, temperament, personality, and life at large. So, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है. ये बैकन का जो ये ऐसे ट्रवेल है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है तो कुछ पॉइंट्स को लेकर बताया जा सकता है क्या है उसका उस उसके क्या हाइलाइट्स हो जाते हैं तो ये हम बता सकते हैं हमारा कि उससे हमें एक पर्सन की नॉलेज बढ़ती है टेम्परेमेंट ठीक हो जाता है पर्सनालिटी बन जाती है और एट लाइफ अगर हम देखेंगे तो बड़ी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और एक क्वेश्चन है वाई विथ ट्रावल इज़ द बेस्ट वे टू लर्न मोर अबाउट योर सेल्फ इसको एक्सप्लेन कीजिएगा ये क्वेश्चन है हमारे पास तो इसको हम आंसर ऐसे कर सकते हैं थ्रू थ्रू ट्रैवल ऑफ ही लर्न हाउ टू फॉर्म देयर ओन पाथ्स एंड अवर हार्ट बिगिनस टू बीट टू ए डिफरेंट रिदम द मोर टाइम वी स्पेंड अवे फ्राम फेमिलियर टून द मोर वी लर्न टू एम्ब्रेस द नोन एंड अबेंडन अवर सेल्वस into the great vastness of the universe here is one more question why does pico air differentiate between a traveler and a tourist sorry it is how does pico air as a, a well known travel writer clearly puts it as perhaps the real distinction between the tourist and the traveler lies between those who leave their assumptions at home and those who don't a tourist does not take the same approach as the traveler in the in their journey what are pico air's main ideas and objectives repeat main ideas and objectives on why we should travel in his essay why we travel here we can say that one of the points he claims that we travel for the self and anonymity as he expands on this idea it's clear to the reader that ayer believes one of the reasons we travel is to be able to be free of caste and job and standing in order to better comprehend ourselves one more question what are the main ideas in bacon's essay of travel bacon ka jo essay hai uske main ideas kya hai the main theme of the essay of the travel is that travel is a good thing and that it is a good idea to travel bacon says that traveling is good for your health 
and that it is also something that you should consider doing some doing at some point truth ko lekar bacon ek baat kehte hain truth ko lekar wo batate hain question is what is truth according to bacon truth according to francis bacon kya hai he says that it's a belief that binds the mind and hinders free will in thinking and acting okay one more question i'm just finding that it is why do you like to travel the world why travel takes us out of our comfort zones and inspire us to see taste and try new things it constantly challenges us not only to adopt and explore new surroundings but also to engage with different people to embrace adventures and they come and to share new and meaningful experiences with friends and loved ones one more question regarding our text is why travel experience is the best teacher why travel experience is the best teacher iske sath hi iski question ke answer ke baad mein hum apne objectives pe aate hain is our last question why travel experience is the best teacher creativity often stems from seeing or experiencing something new traveling is one of the best way to see new things so it would make sense that traveling can spark creativity in many people we can use this creativity to not only show appreciation but also to teach other people about the things you learn so guys we have lot of objectives for discussion हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और हमारे हर एक चैप्टर के लिए ऑब्जेक्टिव्स है मे बी हमारे जो आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं टाइम ज़्यादा ना हो तो आज मे बी हमारे दो मॉड्यूल कवर हम करेंगे आज के लेक्चर में अगर नहीं तो कम से कम दो तो हम कर ही लेंगे नहीं तो एक करेंगे पहले फ़िलहाल हम बात करेंगे ट्रावलिंग पर ही इसके ऑब्जेक्टिवस तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है कौन सा पब्लिशिंग हाउस ने या किस पब्लिशिंग हाउस ने हमारी जो बुक है इंग्लिश टू जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने सेलेबस में रखी है इस बुक को किस पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश किया है सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है इसको किसने पब्लिश किया है ठीक है हमारे पास चार ऑप्शंस हैं दिल्ली पब्लिकेशन हाउस पैन मैकमिलियन इंडियन हाउस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस मैन ऑफ दैबो तो इसमें हमारा राइट right आंसर जो है वो है हमारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से हमारी बुक जो है इंग्लिश टू पब्लिश होके आई है तो इसका पब्लिशर यही है हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्टिव है वेन इंग्लिश टू जो हमारे निसाब में प्रेस्क्राइब है कब पब्लिश हुई है इसकी फर्स्ट पब्लिकेशन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रेस ने कब इसकी फर्स्ट पब्लिकेशन की है तो इसका हमारा राइट right आंसर जो है इसका राइट right आंसर हमारा 2021 है हमारा राइट right आंसर इसका टू है ये इसका पहला फर्स्ट पब्लिकेशन इसकी हमारी जो बुक है 2021 में हो गई हमारे पास और एक ऑब्जेक्टिव है वाई ट्रावल ऐसे वाई वी ट्रावल इट्स एन ऐसे इसे इज पिकॉयर तो पिकॉयर का कहना यहां पर ये है हम जो ट्रैवल कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या है सिर्फ हम अपने आप को लूज़ करते हैं 
या अपने आप को फाइंड करते हैं या दोनों इनशली टू लूज एंड देन टू फाइंड आवर सर्विस क्या है तो पिक ऑयर के हिसाब से हम सबसे पहले हमारा आंसर ये बनता है इनशली टू लूज एंड देन टू फाइंड आवर सर्विस ये इसका आंसर है हम ट्रैवल को लेकर अगर हम बात करेंगे पिको आयर साहब की बात करेंगे तो उसने ये कहा है कि सबसे पहले हम लूज़ करते हैं उसके देन फाइंड आवर से पहले अपने आप को जब हम ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो उसने पूरे पूरे टॉपिक में ये कहा है कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो जैसे बच्चों की तरह हम होते हैं वी फॉल वंस इन लव टूवर्ड्स ऑल द नेचर्स टूर्स ऑल द नेचर एंड ऑल दैट थिंग्स तो जिस वजह से हम हमारी जो अभी मैं बात कर रहा था क्वेश्चन को लेकर हमारे सेंस हमारा करेक्टर बिल्डर ऑल दैट ये हो जाता है तो इसका ये है तो हमारे इसका आंसर ये दूसरा वाला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आफ्टर द फॉलोइंग प्लेसेस विच वन डज द आथर डिस्क्राइब एज द मोस्ट अथॉरिटेरियन इनमें से कौन सी प्लेस आथर ने कहा है कि मोस्ट अथॉरिटेरियन प्लेस है वो नेपाल इजिप्ट वियतनाम एंड नॉर्थ कोरिया तो हमारा राइट right आंसर बनता है नॉर्थ कोरिया हमारा जो राइट right आंसर है वो नॉर्थ कोरिया को लेकर तो यहाँ पर हम नॉर्थ कोरिया की ये बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो आथर हैं उसने यही कहा है कि ये उसने वो डिस्क्रिप्शन इसको दी है मैंने आपको समझाया भी है कि इस किस तरीके से इसने इसको बताया है कि क्यों यहाँ पर मोस्ट अथॉरिटेरियन प्लेस है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है पिको आयर मेंटेन्स द ट्रैवलिंग पिको आयर जो है वो मेंटेन ट्रैवलिंग को इस लिहाज से करते हैं किस तरीके से वो मेंटेन करते हैं वो क्या कहते हैं एलो अस टू सी हाउ प्रोवेंशल वी आर दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है ये इसका आंसर में सेव अस फ्रॉम रिडक्शनिज्म थर्ड वन शेक्स अप आवर कंप्लीमेंसीज कंप्लेंसीज तो इसके हिसाब से तो ये तीनों ठीक हैं ट्रैवल हमारे यहाँ मेंटेनिंग में क्या करती है इट अलोज अस्ट हाउ प्रवेंशल हम प्रवेंशल वी हाउ वी आर दूसरा हमारे साथ सेव अस फ्राम डिस्टिंगशनिज्म एंड थर्ड वन शेक्स अप आवर कंप्लेंसीज तो इसका मतलब है हमारे आंसर में ऑल द एबो आ जाएगा तो इसका राइट right आंसर है अब हमारे पास क्वेश्चन है टू विच फ्लेस डज आयर से ही वुड टेक टाइलो टेलिनोल एंड बॉर्स ऑफ सोप्स कहाँ वो लेके जा रहे थे जब हमने ये पढ़ा है कि जब वो ट्रैवलिंग के लिए जा रहे थे वो ये लेके जा रहे थे विच फ्लेस डज आयर से ही वुड टेक ले की जा रहे अब उसमें से कौन सी प्लेस है हमारे पास चार प्लेस तीन हैं बाली है क्यूबा है क्विटा है या कोई नहीं है तो हमारा राइट आंसर जो बनता है वो हमारा क्यूबा है राइट आंसर इज क्यूबा हेर इज वन अनदर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन हमारे यहां है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ कॉलोनियल सेंडोर्स कॉलोनियल सेंडोर्स को लेकर कौन सी बात सच है ही इज़ एन अमेरिकन बिजनेस मैन क्या वो अमेरिकन बिजनेस मैन थे ही इज़ द फाउंडर ऑफ द कैंटोकी फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट चेन क्या वो इसके फाउंडर हैं चिकन के ये रेस्टोरेंट के या ही इज सर्वड इन द यू एस आर्मी एन एज कॉलोनियल क्या वो यू एस आर्मी एन एज ए कॉलोनियल काम करते थे तो इसके राइट right आंसर में हम ये कह सकते हैं बहुत ही एंड भी इसका राइट right आंसर है वो अमेरिकन बिजनेस मैन थे ही इज़ एन अमेरिकन बिजनेस मैन तो दूसरे में वो ये कह सकते हैं कि उसने ये चिकन के बारे में इसका जो फाउंडर थे थोड़ा और एक क्वेश्चन है पिको एयर कंपेयर्स जर्नी टू ए फॉरन कंट्री टू लव बिकॉज पिको एयर यहाँ कंपेयर करते हैं जर्नी को दूसरे मुल्क के साथ दूसरे कंट्री के साथ टू लाओ क्यों करते हैं तो हम ये कह सकते हैं वो इसलिए करते हैं सो दैट वन एक्सपीरियंस इज बहुत फेयर एंड वंडर वो इसलिए ये कहते हैं जर्नी को जर्नी को लेकर ताकि एक इंसान जो है वो एक्सपीरियंस करे खोप को भी और जो नए नए वंडर्स होते हैं उन चीज़ों को तो हमारा राइट right आंसर बनता है 
one experiences both pure and wonder. Pico Air maintains that in some sense travel. Pico Air कहते हैं to some extent travel हमसे क्या हमें क्या करता है तो उसे हमें क्या हो जाता है? It simplifies us, disrupts us, emancipates us या सब. तो हमारा जो right answer के हक में हम ये कह सकते हैं कि traveling जो है it simplifies us, it simplifies us. ये हमें disrupt नहीं करता ना कि emancipate करता है बल्कि हमें simplify करता है. तो हमारा और एक क्वेश्चन है वेन वेन वी ट्रावल टू डिफरेंट प्लेस वी जब हम मुख्तलि जगहों पर ट्रावल करते हैं तो क्या अब क्या कि आगे हमें जवाब देना है क्या हम मेक द लोकल सी द डिफिशेंसीज ऑफ देयर कल्चर क्या हम ये कर सकते हैं कि लोकल जो है उन्हें ये दिखाएं कि उनके कल्चर में कौन सी डिफिशेंसीज है या उन्हीं लोगों को ये सिखाएं कि ब्यूटी ऑफ देयर ओन कल्चर उनके ओन कल्चर की जो उनका कल्चर है उसकी ब्यूटी दिखाएं या हम एनेबल उनको कर लेंगे कि वो कुछ नई चीज़ें देखेंगे नई आंखों से तो राइट right आंसर के हक में ये बनता है कि हमारा बी और सी इसका राइट right आंसर है मेक द लोकल सी द ब्यूटी ऑफ देयर ओन कल्चर एनेबल द लोकल सी यस विद न्यू आइज इज वन अनदर क्वेश्चन है द वर्ल्ड दैट पिको आयर डिस्क्राइब्स इन दिस ऐसे इज तो पिको आयर के इस ऐसे में जो वो डिस्क्राइब करते हैं किस दुनिया को डिस्क्राइब करते हैं वाई वी ट्रेवल में टेक्नोलॉजी एडवांस्ड इस चीज़ को लेकर बात करते हैं टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस हो गई है हाई मोबाइल हमारी जो मोबाइलिटी है वो हाई हो गई है ज़्यादा हो गई है मल्टी कल्चरलिज़म हो गया है तो इसके आंसर में हम ये कह सकते हैं तीनों चीज़ें ठीक हैं टेक्नोलॉजी को लेकर बात करते हैं वो हाई मोबाइल मोबाइलिटी को बात करते हैं मल्टी कल्चरलिज्म पर बात करते हैं तो इसका मतलब हमारे हक में राइट right आंसर जो है ये तीनों के तीनों हैं इसके राइट right आंसर तो हम याद रखेंगे कि पीको आयर जो डिस्क्राइब करते हैं अपने ऐसे में वो टेक्नोलॉजी को भी बात करते हैं उस पर भी मोबाइलिटी पर बात करते हैं मल्टी कल्चरलिज पर बात करते हैं इन चीज़ों के ऊपर वो बात करते हैं तो इसका मतलब हमारा राइट right आंसर जो है आल दैब हमारे पास और एक क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सेट ट्रैवलिंग इज ए फूल्स पैराडाइज तो किसने जो नीचे दिए गए ऑप्शंस में है इसमें से किसने कहा है कि ये एक बेवकूफ का पैराडाइज है फूल्स फूल्स पैराडाइज ये हैंनरी डेविड थोरो है जॉर्ज संतियाना है राल्फ वार्डो इमोर्सन है या सर थॉमस ब्राउन है तो हम ये कह सकते हैं इसका राइट right आंसर जो है वो हैंनरी डेविड थोरो है इसी ने कहा है कि हैंनरी डेविड थोरो ने ही कहा कि इस फूल इस पैराडाइज ट्रावलिंग इज़ ए फूल इस पैराडाइज सेट बाय हैंनरी डेविड थोरो ओके सुभाष और एक क्वेश्चन है संतियाना बिलीव्स दैट ट्रावलिंग कैन संतियाना क्या है वो बिलीव करते हैं भरोसा करते हैं ये ट्रावलिंग जो है क्या कर सकती है कीप द माइंड निम्बल ये हमारे दिमाग जो है हमारा इसको निम्बल कर सकता है प्रोजिडाइज को कील कर सकता है फोस्टर ह्यूमर ज़ाया बना सकता है तो संतियाने ने तीनों बातें कही हैं तो ये माइंड को निम्बल करता है प्रोजिडाइज ख़त्म करता है ह्यूमर बना बढ़ाता है तो इसका मतलब हमारे राइट right आंसर के हक में हमें आलदा वो है तो ये तीनों इसके आंसर में हैं ये तीनों सब ठीक हैं ये भी ठीक है ये भी ठीक है और ये भी ठीक है तो आलदा वो और एक क्वेश्चन What does Hazlitt's phrase "gentleman in the parlor" imply? So Hazlitt, William Hazlitt, के बारे में उधर text में हमें बात होती है William Hazlitt और एक essay writer है. तो उन essay writers के को लेकर Pico Air बात करते हैं. तो फिर उसी की phrase लेते हैं यहाँ से William Hazlitt की phrase उसने ली है कि gentleman in the parlor. ये gentleman in the parlor किस चीज़ पे हमको imply करता है? तो उसको देखते हैं. ट्रैवलिंग मेक्स अस मोर रिफाइनड एंड जेंटलमैन क्या ट्रैवलिंग हमें उसके हिसाब से बड़ा अच्छा बनाती है रिफाइन करती है हम लोगों को इन आवर ट्रैवल वी शट द यूजल लेबल्स बाई विच वी आर नोन उन चीज़ों पर रोशनी डालते हैं जिन चीज़ों को दैट वी बाई विच वी आर नोन वो चीज़ें जिनसे हम जाने जाते हैं ट्रैवलिंग एफोर्ट्स आस एन एनोमिटी विच इज़ लिब्रेटिंग और एक है 
विच इज लिबरेटिंग ओके तो हमारा राइट right आंसर जो है इसमें बहुत बी एंड सी है तो इसका आंसर है इन इन ट्रैवल वी शट द यूज लिब्स बाय विच वी आर नोन ट्रैवलिंग एफर्ट्स आस एन एनोमिटी विच इज लिबरेटिंग इसका मतलब आंसर है बोथ बी एंड सी क्वेश्चन इज फिकॉयर बिलीव दैट ट्रैवल इज ए फिकॉयर भरोसा करते हैं या कहते हैं वो बिलीव करते हैं ट्रैवल इज ए ट्रैवल क्या है वन वे ट्रैफिक किल प्रोजोडाइज फोस्टर ह्यूमर तो संतान या असंतियाना भी अभी यही बात कर रहे थे तो इसका मतलब ये तीनों आ सकते हैं ये तीनों ठीक है वन वे ट्रैफिक है ये प्रोजोडाइज खत्म करता है फोस्टर ह्यूमर करता है तो ऑल ऑफ दो हमारा राइट आंसर जो है ये चारों ठीक है तो इसका राइट आंसर फिर ऑल ऑफ दो है जो द ऐसे ये जो ऐसे हैं ये कब पब्लिश हुआ पहले मैंने क्वेश्चन डाला था इसमें पब्लिशर अच्छा वो मैंने सॉरी वो बुक के बारे में पब्लिशिंग के बारे में बात थी तो अब यहाँ हमारे ऐसे के बारे में बात चल रही है तो ये जो ऐसे है वाई वी ट्रैवल ये पब्लिश कब हुआ है 2005 2010 2000 1900 सौ तो ये 2000 में पब्लिश हुआ है हाँ तो साथ में बात उठी है पब्लिकेशन की तो वो हमारे टू में फर्स्ट पब्लिकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से थी हमारी जो निशाब है हमारी जो किताब है इंग्लिश टू 2021 में फर्स्ट पब्लिकेशन थी उसकी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से ओके तो हमारे पास चार ऑप्शन को लेकर एक क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग आर द टू ग्रेट ट्रैवल राइटर्स इनमें से कौन बड़े महत्वपूर्ण या हम ये कह सकते हैं ग्रेट ट्रैवल राइटर्स कौन थे हेजलेट भी थे और वेल भी थे ये सब लोग थे लेकिन ग्रेट हमने बताना है ट्रैवल राइटर तो है ही है लेकिन हमें ग्रेट राइटर्स बताने हैं तो ग्रेट राइटर हमारा इमोर्सन एंड थ्योरो है ये दो है इमोर्सन थ्योरो ये ये भी जो हैजलेट और ऑरवेल अभी जो हमारे पास फ्रेज आई थी है विलियम हेजलेट की तो ये दोनों की बात टेक्स्ट में होती है इसलिए आप वहाँ पर औरवेल भी आता है तो औरवेल को भी पढ़ेंगे आप और विलियम हेजलेट पे अगर बात आई तो इसको भी आप पढ़ेंगे तो ये दोनों अच्छे ऐसे राइटर्स हैं और यहाँ पर जो ग्रेट ट्रैवल राइटर हैं वो ये दो हैं तो हमारा आंसर जो है इमर्सन एंड थ्योरियो है थोरियो है ओके अब क्वेश्चन है हु सेड व्हाट गिव्स अस वैल्यू टू ट्रैवल इज फेयर डिस्क्रप्शन ये किसने कहा किसने ये वैल्यू दिया है ट्रैवल इज फेयर डिस्क्रप्शन विलियम हेजलेट ने बोला इसने दिया जॉर्ज आर्वेल ने पिको एयर ने या कॉमर्स ने तो इसका आंसर है कमर्स तो ये कमर्स ने दिया है क्या कमर्स ने ही बताया है कि ट्रैवल इज फेयर डिस्क्रप्शन यहाँ पे क्वेश्चन है पिको एयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो पिको एयर का असली नाम क्या है फुल नेम ऑफ पिको एयर क्या है फिल नेम उसका सही नाम कुमार राघवन पिको आयर है सिद्धार्थ पिको राघवन आयर है राघवन पिको आयर नायर है या पिको एन आयर है इनमें से कौन सा उसका सही आंसर है तो ये है सिद्धार्थ पिको राम राघवन आयर ये इसका सही नाम है और उसका असली नाम है इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंस 1992 नाइन्टी टू पिकोयर हैज़ बीन लिविंग इन उन्नीस सौ बयानवे से लेकर पिकोयर कहाँ रहते हैं शाबाश वो अपनी बीवी को लेकर वहाँ रहते हैं हाँ ठीक है हम आंसर बता देते हैं वो ना तो वो अमेरिका में रह रहे हैं ना इंग्लैंड ना ही इंडिया तो बचा कौन बचा जापान वो जापान में रह रहे हैं क्योंकि उसकी जो वाइफ है वाइफ उसकी जापान से ही है इसलिए वो जापान में ही रह रहे हैं अभी करंट अपडेट क्या है आई कॉन्ट से दैट कि पलक झपकते ही पल भर में हालात ऐसे बदलते हैं पिको आयर के बारे में इसी अलावा नॉट इज ही लिव डेयर और नॉट अभी वो वहाँ रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं लेकिन हमारा जो ऐसे है हमने जब ऐसे पढ़ा तो उसमें यही बात थी कि पिको आयर अपनी पत्नी को लेकर जापान में रह रहे हैं 
ہم اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ایسے میں یہی تھا کہ وہ جاپان میں رہ رہے ہیں منٹ ہاں تو لیکچر بھی بڑا ہو گیا ہے ٹھیک ہے کچھ اور آبجیکٹوز ہم ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ میں ہم اس کا دوسرا جو لیکچر ہے وہ میں دے دوں گا آگے آنے والے اس کے جو آبجیکٹوز ہیں وہ کر لیں گے اس کے بعد میں ہمارا رہتا ہے دا ڈیری آف یگ گرل تو اس پہ بھی آبجیکٹوز بنائے ہیں تو ان کو بھی ان کو بھی لے کر ہم بات کریں گے فی الحال ہمارے پاس یہ ہے تو اس کو فی الحال آج وائی وتھ ٹراول کو اس پہ پورے جو ہیں وہ کر لیں گے ہو ہیز رٹن دا ایس اے دا فلاسفی آف ٹراول شاباش کس نے یہ ایسے لکھا ہے دا فلاسفی آف ٹراول یہ جارج آرول نے لکھا جارج سندھیانا نے لکھا پکو ایر نے لکھا یا ایڈمنڈ ویلر نے لکھا تو یہ لکھا ہے جارج سنتیانا سنتیانا ہاں جارج سنتیانا نے یہ ایسے لکھا ہے دا رائٹ آنسر از جارج سنتیانا اوکے دا انادر کوشچن از پیکو آئر از بورن ان انگلینڈ ٹو پیکو آئر پیدا ہوئے ہیں انگلینڈ میں کن سے ان کے جو پیرنٹس تھے وہ افریقن تھے آسٹریلین تھے انڈین تھے یا جاپانیز تھے شاباش تو اس کی جو فیملی تھی اس کے جو پیرنٹس تھے وہ انڈین تھے تو یہاں انڈین کو لے کر اس کے جو پیرنٹس تھے وہ ایکچوئل میں کیا کرنے گئے تھے انگلینڈ تو ایکچوئل میں وہ اسٹڈی کرنے گئے تھے وہاں پر اس کے جو ممی پاپا تھے نندنی نانک اور راگون آئر وہ دونوں اسٹڈی کرنے کے لیے گئے تھے تو اس کے بعد میں ان کی جان پہچان بڑھتی ہے تو جان پہچان بڑھنے کے بعد میں وہ یہ طے کر لیتے کہ ہم شادی کرتے ہیں تب جا کے پیکو آئر کی جو برتھ کہہ سکتے ہیں یہاں پیدا ہو گئی وہاں پر تو وہی ریزن بنی کہ اس کے پیرنٹس جو تھے وہ انڈین تھے وہ انڈیا سے تھے اور ایک کوشچن ہے ان وچ کنٹری آئر سیز وومینز گیو اپ دیئر باڈیز ٹو پروٹیکٹ دیئر فیملیز ٹو بیکم بیٹر بدھسٹ کون سے کنٹری میں وومینز اپنے جسم کو دے کر اپنی فیملیز کو بچاتی ہے بچاتی ہیں مینس کی بیٹر بدھسٹ بنتے ہیں تو وہ کنٹری کون سی ہے نہ تو وہ چائنا ہے اور نہ ہی بھوٹان ہے نہ نیپال ہے تو وہ کنٹری جو ہے وہ تھائی لینڈ ہے وہ تھائی لینڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے تب ہمارے ٹیکسٹ میں کہ تھائی لینڈ کے جو وومینس ہیں وہی اپنی باڈی کو کیا کرتے ہیں گیو اپ گیو اپ کرتے اپنے باڈیز کو کیوں کرتے ہیں ٹو پروٹیکٹ دیئر فیملیز اینڈ ٹو بیکم بیٹر بدھسٹ شاباش ہاں ہاں اور میں ہمارے ساتھ یہاں اور ایک آپشن بھی اس کے ساتھ جڑا تھا کشمیر تو وہ کشمیر بھی نہیں ہے بلکہ تھائی لینڈ ہے اور ایک کوشچن ہے اولیور کروم ویل سیڈ اولیور کروم ویل کہتے ہیں اے مین نیو گو سو فا ایز وین ہی ڈزنٹ نو ویئر ہی از گوئنگ کروم ویل کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کبھی زیادہ دور نہیں جا سکتا جب کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ کدھر جانا ہے ڈزنٹ نو ویئر ہیز گوئنگ اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس اس کی دو آپشن ہیں فالس اٹرو تو وہ یہ صحیح کہتے ہیں ہمارے ٹیکسٹ میں بات آتی ہے اولی ورک کروم ویل کہتے ہیں مے بی آپ کو یہ بھی آبجیکٹیو آ سکتا ہے ذرا دھیان دیں یہاں پر یہاں سے بات اٹھی ہو مین نیو گو سو فار ایز وین ہی ڈز نو ویئر ہی از گوئنگ از ریٹن بائی از سیڈ بائی اس میں یہ بھی کوشچن بن سکتا ہے فی الحال ہمارے پاس یہ ہے تو یہ ٹھیک ہے یہ کروم ویل نے کہا ہے لیکن الٹا کوشچن بن سکتا ہے یہاں پر کہ اے مین نیور گو سو فار ایک آدمی زیادہ دور نہیں جا سکتا جب کہ اس کو پتا نہ ہو کہ کہاں جانا ہے یہ کس نے کہا ہے تو وہاں پہ آپ کو اولی ور کروم ویل ہاں اس کو آپ یاد رکھیں یہ بات اولی ور کروم ویل نے کہی ہے سچ کہی ہے تو اب ہمارے پاس کوشچن ہے پیکو آئر کو لے کر پھر سے پیکو آئر کب پیدا ہو گئی پہلے ہی میں نے بتا دیا شاباش وہ نائنٹین ففٹی سیون میں پیدا ہو جاتے ہیں کہاں سے کہاں ہو جاتے ہیں انگلینڈ میں آکسفورڈ میں کن سے پیدا ہو جاتے ہیں انڈین پیرنٹس سے اس کے بعد دا ورلڈ دیٹ پیکو آئر ڈسکرائبس ان دس ایس اے از تو وہ کس دنیا کی بات کر رہے ہیں ہمارے ایس اے میں وائی وی ٹراول کون پیکو آئر کے بارے میں بات چل رہی ہے 
कौन से अभी हमारे ये क्वेश्चन पड़ा है वो तो टेक्नोलॉजिकली एडवांसड जो है उसकी बात कर रहे हैं हाई मोबिलिटी जो है हाईली मोबाइल उसकी और मल्टी कल्चरल दैट मीन्स रिपीटेड ऑब्जेक्टिव तो ये हमने याद रखना है कि वो हर एक चीज़ पे यहाँ बात करते हैं अपने ऐसे में इन चीज़ों को लेकर जो हमारे पास ऑप्शन हैं हाँ पिको एयर कंप्यूर्स जर्नी टू ए फॉन कंट्री टू ए लव अफेयर बिकॉज पिको एयर कंपेयर करते हैं जर्नी को जबकि जर्नी को लेकर वो बात करते हैं टेक्स्ट में सॉरी स्टूडेंट्स टेक्स्ट में वो ये कहते हैं कि जो अगर हम दूसरे कंट्री के फॉरन कंट्रीज को जर्नी करते हैं इस इस जस्ट कंपेयर्स दैट वन थिंग विद लव अफेयर क्यों क्यों कहते हैं वो क्यों क्यों वन इज़ इन द स्टेट ऑफ हाई नोट अवेयरनेस इस लिहाज से इट केयर्स वन आउट ऑफ वन सेल्फ इस लिहाज से इट कैरी ओके वन एक्सपीरियंस इज बोथ फेयर एंड वंडर इस लिहाज से या आल द वो या आल द किस लिहाज से वो ये चीज़ें लव अफेयर को या जर्नी को लव अफेयर के साथ कंपेयर करते हैं तो टेक्स्ट के हिसाब से उसमें जो एनालिस दी गई है तो उसके हिसाब से ये तीनों बातें बताते हैं वो वन इज इन द स्टेट ऑफ हाइट अवेयरनेस पूरी जानकारी या अवेयरनेस रहती है और ये क्या करता है दूसरी बात ये भी ठीक है इट कैरीज वन आउट ऑफ वन सेल्फ अपने आप से निकालता है या अपने आप से या अपने आप की जान पहचान बढ़ाता है और तीसरी बात इंसान खोफ और वंडर को महसूस करता है एक्सपीरियंस करते तो इसका राइट right आंसर जो है इसके तीनों ऑप्शन जो हैं तीनों ठीक हैं इसके बाद हमारे पास और एक क्वेश्चन है वी ट्रैवल टू ओपन आवर हम सफ़र करते हैं हम अपने टू ओपन क्या खोलते हैं अपने हैंड्स या अपने हार्ट और आइस किस चीज़ के बारे में अगर हम ट्रैवल करते हैं तो कौन सी फ़र्क पड़ती है तो पिको एयर कहते हैं कि बहुत सारी फ़र्क पड़ती है फिलहाल हम हमारे दिलों और अपने आँखों आँखें खोलते हैं इससे हमें दूसरों की अहमियत भी पता चलती है जब हम ट्रैवल करते हैं मीनस कि हमारा राइट right आंसर जो है और हार्ट्स एंड आवर आइज वी ट्रैवल टू ओपन आवर हार्ट्स एंड आइज यहाँ पे और एक क्वेश्चन है जो हमारे टेक्स्ट में आया था बीच में डिफरेंस बिटवीन टूरिस्ट एंड ट्रैवलर टूरिस्ट और ट्रैवलर के दरमियान फ़र्क क्या है वही ना एक कंप्लीट करता है दूसरे ग्रम्बलस करता है आप लोग तो जानते हैं मैंने ये सब कुछ बता दिया है आप लोगों को फिर भी याद करा दे यहाँ इसमें वो बात आ ही जाती है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टूरिस्ट एंड ट्रैवलर टूरिस्ट और ट्रैवलर के दरमियान फ़र्क बताएं एक तो सिंपल सी बात है एक कंप्लेंट करता है दूसरा ग्रम्बलस करता है यही ठीक है वन हु सेव्स टाइम एंड अदर नो ये गलत है वन हु जॉइनस एंड अदर लाइस ये भी गलत है नन तो ऑलरेडी गलत है इसका मतलब हमारा राइट आंसर वन कंप्लेंट्स एंड अदर ग्रम्बलस शाबाश और एक क्वेश्चन है ट्रैवल इज़ द बेस्ट वे टू सेव फ्राम ट्रैवल एक अच्छा तरीका है खुद को बचाने के लिए किस चीज़ से एबस्ट्रैक्शन एंड आइडियोलॉजी डेंजरस एनिमल्स नहीं एबस्ट्रैक्शन एंड आइडियोलॉजी इस चीज़ के लिए ट्रैवल इज़ द बेस्ट वे टू सेव फ्राम एबस्ट्रैक्शन एंड आइडियोलॉजी वन मोर क्वेश्चन ट्रैवलिंग इज अ वे टू ट्रैवलिंग एक तरीका है रास्ता है क्या ट्रैवलिंग इज अ वे टू रिवर्स आवर सेल्वस फॉरवर्ड टाइम नन क्या है ट्रैवलिंग इज अ वे टू रिवर्स टाइम ये सही है इसका आंसर सही आंसर क्या है रिवर्स टाइम यहाँ पे और एक क्वेश्चन है पिको एयर इज एन डैश असिस्ट पिको एयर क्या है ये ग्रीक एक् के असिस्ट इंडियन ब्रडिशन नन पिको आयर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर पिको एयर इज एन इज ए और एन शायद आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियोज़ में मैंने आर्टिकल्स पर बात की है देख लीजिएगा तो आपको आर्टिकल्स समझ आ जाएंगे क्योंकि ये आर्टिकल जो यहाँ पे है स्टूडेंट्स ये हमने ईजी समझा है कि आर्टिकल को इंसर्ट कर लेना और फिल इन द ब्लैंक्स भर देना 
ये बड़ा उतना भी इजी नहीं है और उतना भी टफ नहीं है क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन ये साउंड्स को लेकर चलता है हमारे जो आर्टिकल्स हैं ये साउंड्स को लेकर चलते हैं और जहाँ भी जिनकी जो साउंड्स लगती हैं खैर इसके लिए अलग सा वीडियो है उसको देख लीजिएगा तो आपके आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे फिलहाल हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है पिको आयर इज एन असिस्ट वो ब्रिटिश असिस्ट है इज अ ब्रिटिश असिस्ट तो तब हमारा सही आंसर क्या बनता है पिको आयर इज ए ब्रिटिश असिस्ट और इज एन ब्रिटिश असिस्ट यह हमें बोल देता लेकिन आप आर्टिक पुलिस पे जाएंगे इसी से इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे आने वाला वर्ड बताता हूँ ये ब्रिटिश लगेगा ब्रिटिश असिस्ट तो क्या लगेगा इसमें से इसको आप देख लेंगे हमारे पास और एक क्वेश्चन है द नेम ऑफ पिको आयर्स फादर वॉज पिको आयर के पापा का नाम क्या था शाबाश उसका नाम राघवन एन आयर था राजेश एन आयर नौ कुमार राघवन आयर नौ नन उसका सही नाम था राघवन एन आयर पिको आयर मेंटेन्स दैट ट्रैवलिंग ये हमने पढ़ा है पिको आयर हमें मेंटेन जो ट्रैवलिंग के बारे में क्या कहते हैं बिल्कुल एलोज आस टू सी हाउ प्रोवेंशल वी आर सेव आस फ्राम रिडक्शनिज्म और शेख्स अब अवर कंप्लेंसीज ये हमने पढ़ा है ऊपर तो ये तीनों इसके आंसर में आते हैं तो ये सब आ जाते हैं आल दैब और एक क्वेश्चन है मेरे ख्याल से टाइम भी ज़्यादा हो गया है तो इट इज़ बेटर टू स्टॉप हेयर एंड कंटिन्यू फ्रॉम और नेक्स्ट लेक्चर उसके साथ में और हम नेक्स्ट लेक्चर में इनशाला फिर कल को ये कंप्लीट करते हैं हमारा डायरी ऑफ ए यंग गर्ल और इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं जितने भी रहे होंगे तो वो कल कर लेंगे नेक्स्ट हमारे जो नेक्स्ट आएगा लेक्चर उसमें कर लेंगे क्योंकि अब मुझे लगता है टाइम ज़्यादा हो गया है चलो ये कर लेते हैं वट टी टोटलर मीन्स इन द लेसन लेसन में टी टोटलर के क्या माने हैं इसका मतलब है टी टोटलर के लेसन में क्या माने हैं मतलब कि इसके बहुत सारे मीनिंग्स होंगे ओके okay. इसके बहुत सारे मीनिंग क्योंकि हर एक वर्ड जो है उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं तो इसलिए हमारे लेसन में उसके क्या माने हैं तो लेसन में उसके माने ये हैं वन हो नेवर ड्रंक सल्कोहल वन हो नेवर ड्रंक सल्कोहल टी टोटलर के माने हमारे ऐसे में ये हैं वन हो नेवर ड्रंक सल्कोहल ठीक है आगे हम इंशाल्लाह कल कर लेते हैं आज जो नेक्स्ट वीडियो हम कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डेरी ऑफ ए यंग गर्ल और इसमें अगर कुछ ऑब्जेक्टिव्स रह गए हों तो उन पे बात करेंगे उम्मीद है आप सबों को अच्छे से ये समझ आया होगा और आप सब ने अच्छे से देखा होगा ये जो भी है याद रखो इनको यही ऑब्जेक्टिवस ऑलमोस्ट तो इसमें इसे ज़्यादा नहीं निकलेंगे हैं भी निकल भी सकते हैं लेकिन इतना सफिशेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए और भी हम ट्राई कर लेंगे और सारे बहुत कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स है वो देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम वो भी कवर अप कर लेंगे और हमारा जो रहेगा दूसरा और तीसरा टॉपिक फिर फिलहाल हम ट्रैवलिंग पे और डायरी पे ये मॉड्यूल वन और मॉड्यूल टू पे फिलहाल हमारा मॉड्यूल वन पे ये लेक्चर था मॉड्यूल टू पे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे तब तक के लिए सलामत रहो बैठो रब रब के हवाले सही सलामत रहो सब अच्छे से रहो खुशी से रहो